Минулого тижня ми отримали чимало новин, в яких рясніли тригерні для більшості українців події. Хтось із росіян майже отримує українське громадянство. Дехто перевіряє готелі в Одесі та заміновані пляжі. Інші присвячують пісні Україні, але забувають скасувати концерти у Росії. Тож, чи можуть хороші громадяни держави-агресора претендувати під час війни на будь-які преференції або навіть на премії та відзнаки? Чи варто продовжувати дивитись їх контент? Або це повний абсурд? Давайте з'ясуємо. Привіт, культурний друже! Мене звати Настя Солод, Суспільне культура, і це випуск про російських медійників та культурних діячів в українському інфопросторі. Розповідати про події України до України приїхала журналістка Дівель та колишня редакторка вістей на Першому каналі Марина Овсянікова. Це дівчина якась, дівчинка, дівчина з російського телебачення? Так, це вона. І після акції у прямому ефірі із плакатом «Ні війні» вона заплатила штраф і змогла виїхати із Росії. А також отримала щось типу статусу дисидентки. А ще премії, пропозиції на роботу і навіть схвальні відгуки українців. Та не все так однозначно. І у багатьох людей виникають питання. А ведуть взагалі новини у Росії у прямому ефірі? Як їй вдалося потрапити у студію пропагандистського каналу із плакатом? Чому ведуча за спиною якої бігала дівчина з плакатом, удає, що підписуйся на суспільна не культура. Підписуйся. Після того Марина закликала скасувати санкції проти РФ, бо страждають прості люди, а її донька не може розрахуватись пайпасом у столовій. Після шквалу критики через деякий час Марина відредагувала цей допис. Про обіди та страждання все прибрала. Можливо, з часом ми усі про неї забули, але Марина продовжує з'являтися в нашому інфопросторі. Те, що зараз відбувається на Україні, це преступление. И Россия страна агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. А кроме того, она ездит в Украину и хочет рассказать украинцам про российскую пропаганду. Это вартує окремої розповіді. Спочатку Овсянікова планувала провести прес-конференцію в Інтерфаксі, яку через протест і критику журналістів та громадських діячів скасували. При цьому в Інтерфаксі не змогли пояснити, хто ж був організатором цієї події. Потім вона просилась виступити на факультеті журналістики у Шеві, і там їй відмовили. Далі їй вдалося відвідати рідну Одесу. Після свого від'їзду з України, хоча вона це описала як «чудом уїхала», Марина відповіла на закиди українців. Наприклад, про те, що росіяни та українці вже не братні народи. Вбиває не Путін, а прості росіяни, і вони несуть за це колективну відповідальність. А також те, що вона планує змінити прізвище на українське – Ткачук. А так свій візит Овсянікова прокоментувала ліберальним розмір. Журналісти стали кричати, що я москалька, агент ФСБ, пропагандист, що колишніх пропагандистів не буває, що мене треба заарештувати. Зрештою, служба ВЕД евакуювала мене найнеймовірнішими шляхами. Я навіть від страху відмовила зустрічатися з радником голови МВС України Антоном Геращенком, який запропонував провести інтерв'ю замість прес-конференції. Він мене одразу вніс до бази миротворець. І я втекла. Це був якийсь жах. Ми ледве виїхали машиною через Румунію. Я дивом поїхала. Так а як же вона все-таки опинилась в Україні, спитаєте ви? Секретар РНБО Данілов у коментарі Радіо Свобода відповів, якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в'їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з Росією. Тож, що це було? Просте висвітлення подій в Україні? Чи провокація з метою показати невдоволених і невдячних українців? Або що? Свою думку пишіть у коментарях. Роздаємо українське громадянство росіянам. Списки вже у президента, а черги виднюються з Кремля. Пусть дают. Я взагалі за те, щоб всім дали такий паспорт. І я теж буду робити все для того, щоб всім, хто желає, отримати український паспорт. Український. Mm. На початку червня розійшлися новини, що Олександр Невзоров та його дружина Лідія нібито набули громадянство України. Поки ні. Цю новину спростував секретар РНБО Данілов, а підтвердив Зеленський, що Невзоров тільки подався на українське громадянство. Якщо у нас є можливість хитати російську владу, 
ми повинні все це робити з громадянами Росії, які повністю за Україною, повністю проти політики президента Путіна. Давайте трохи поміркуємо, що ми знаємо про Невзорова. Невзоров має нагороди практично з усіх війн, розв'язаних Росією в 90-х. Він сам говорив, що війна – його найбільше джерело енергії. Мне всегда нужна война. Никаких претензий к действующей власти для меня чем э, кошмарнее, чем мракобеснее, чем ошибочнее и глупее будет все происходить, для меня интереснее. Зокрема, створив пропагандистський фільм «Наші» про криваві події у Вільнюсі у січні 91-го року. Що касається Литви, теж треба розуміти, що всі ми росли під страшним спудом пропаганди. Да, це було... Чудовищной ошибкой, но если бы не эта ошибка, я не знал бы так хорошо фашизм изнутри. Був радником керівника Первого каналу Константина Ернста, починаючи з 2006 року і, як мінімум, до 2018-го. Невзоров – то довірена особа Путіна у 2012-му, то ворог у 2022-му. Він популярний політичний блогер, який останні роки відкрито критикував політику Путіна та російської еліти. І завдяки цьому серед його аудиторії чимало українців, які так чи інакше прислуховуються до його думки. Ці факти не доводять його хороші чи погані наміри щодо України. Водночас до людини із такою біографією і з тим, як він легко змінює позицію, варто б зважити на ризики через надання йому українського громадянства. Двічі, двічі українські телеканали хотіли випустити інтерв'ю із російським ліберальним блогером Максимом Кацом. І двічі це скасовували через обурення українців. Але ведучий одного із цих інтерв'ю пояснив, що це була історія не про хорошого руского Каца, а навпаки. Чому не варто продовжувати дивитись російського блогера Максима Каца? Особливо, якщо ви робите це за звичкою. Максим Кац відкрито проти війни. Усіляко її засуджує у своїх відео. А який він зараз почав співати індифірамби Україні? Яка у нас сильна держава, який розквіт чекає її в майбутньому, а Зеленський – президент майбутнього. Всі круті проєкти будуть у нас, тоді як Росія за це платитиме. Кожен аеропорт, електростанція і трамвай – все це стоїть грошей, і гроші ці будуть з нашого кармана. При цьому він не вважає Україну повноцінним суб'єктом, населення Росії винним, і говорить, що ми маємо допомогти росіянам вибороти свободу. Інтерв'ю української блогерки Раміни із Кацом потопило його ж своїми руками. Чому? Аналізуємо. Причина війни – це просто Путін. Виноват той, хто стріляв, і той, хто приказ віддавав. Той, хто не сверг Путіна, не виноват. Кац акцентує на те, що ті українці, які виступають проти росіян, демотивують росіян бути за Україну і виходити на мітинги. Я участвував в кампаніях збирательних, я виступав проти Путіна, я за нього не голосував. Чому вони кажуть, що я виноват смерті дітей? І це відторгає людей від антивоєнної позиції. В Україні немає шансів перемогти, поки у влади Путін. Я не бачу якогось воєнного рішення цієї історії. І є таке відчуття, що вона може тянутися до тих пор, поки Путін у власті, к жаль. Війна може продовжитися і після влади Путіна, якщо росіяни відчують, що принижені. От якщо Росія почуває, що вона унижена, що, що війська побили, убили, вони біжали, і, і унижена була Росія, тоді буде запрос на війну. Більш детальний аналіз Максима робив український блогер Віталій Гвардієнко, який спочатку хотів навіть подискутувати з блогером, але потім передумав. Я думав про такий діалог, я думав першим написати Максиму Кацу, запросити його на пряму трансляцію, де ми будемо збирати кошти на українську армію, і е, я буду доводити оці свої тези якби, йому прямо в лице. Але я вчасно зрозумів, що наскільки це тупа і ідіотська ідея, і відмовився від неї. На той ролик, до речі, відреагував і сам Кац, і написав у своєму твіттері, що можемо провести дебати. А знаєте, хто у цього автора був колишнім ворогом? Дудь. Виявляється, там цілий рух є, який говорить, що адекватних росіян взагалі немає, і найадекватніших із них потрібно більше всього мочити, щоб враження не змінювалось. НАТО обіцяв не розширятися. А, а Путін е, обіцяв не захватувати Крим? На Юрії я зупинятись не буду, адже його проаналізували з голови до ніг. Проте не згадати не можу, адже до війни він займав другу сходинку серед популярності блогерів в Україні. 
Білоруський співак Макс Корш випустив 4 червня трек «Свой дом» про війну в Україні. У пісні він прямо не сказав, хто напав на Україну, співає, що Україна палає і що правда на боці того, хто захищає свій будинок. За три місяці Корш опублікував один допис 24 лютого, де побажав Україні миру, а потім зберігав мовчання. У соцмережах думки розділилися, одні подякували артисту за підняття теми, а інші розгледіли лояльну і навіть пропагандистку антийську риторику Коржа. Пісню Україні присвятив, але на наступний день спливають його анонси із літніми концертами у Росії. Після низки хейту виконавець переніс виступи у Ризі, а також у російських містах – Новосибірську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі на невизначений термін. Корж написав, що йому важко співати свої веселі пісні на тлі смертей мирних людей. Малі, як ви вже здогадалися, цього року в наших країнах концертів не буде. Не можу я співати про життя в кайф, коли кожного дня ці життя відбираються. Бережіть себе, все буде добре. Тим часом російський комік Данило Поперечний провів благодійні концерти у Ризі, Празі та Варшаві на підтримку українських біженців. За його словами, вдалося зібрати 50 тисяч євро. І на концерті були приблизно половина українців і білорусів. Отже, українці по факту донатять росіянину, щоб той переказав гроші Україні. Якщо подивитись ці концерти, чого вам не раджу робити, лише аби перевірити правдивість цієї інформації, то комік відкрито засуджує воєнні дії Росії в Україні, жартує стосовно цього і не забуває понити про те, як складно бути росіянином. У вас все просто. Ви захищаєте свій дом, понятно, хто на вас напав. Все просто, як дважды два. А ми, люди, які росіяни, які проти війни, ми йдемо на хуй А у попередніх своїх відео він прямо говорить, що ті адекватні росіяни, до яких він також себе відносить, які проти війни, яку розв'язала Росія проти України, вони просто бояться висловитись, бояться піти на мітинги, аби не втратити все, аби не потрапити до в'язниці. Прозрачно далі понять, що якщо мнення відрізняється від офіційної повестки, то краще його не висказувати, тому що якщо ти якщо його вискажеш, ти можеш оказатися в тюрмі. Да, ми не розуміємо, чого ви боїтесь. Вона вся нікого заплатила 30 тисяч рублів за антивоєнний плакат. Ти заробив 50 тисяч євро на концертах. Вистачить як на благодійність, так і на штраф. Таких ліберальних російських медійників насправді багато. Але ми поговорили про найпопулярніших, новини про яких з'являлися протягом останніх днів. Чому ми взагалі про них згадуємо, коли потрібно навпаки забути? Чи не зашкоджуємо ми самі собі? коли обговорюємо їх знову і знову. Думки щодо цього пишіть у коментарях. А мета цього випуску – зібрати для вас факти, проаналізувати їх, аби не виникало нерозуміння новинного контексту. Щоб бути в курсі і надалі все-таки в українському культурному просторі, підписуйся на Суспільна культура, став подобайку цьому відео і не забувай, що у нас є соцмережі, де ти знайдеш чимало корисної інформації про культуру в Україні і світі. З вами була Настя і до зустрічі! Редактор